千年前，在人灵共存的花间岛，修化千年的蛟龙玄王为得到树林小满，与凡人木本将军大战。小满在花间等，相望守护千年，而今好不容易助他修成树林，今日他本该同我一同修化飞升，我又岂能让你破坏掉？可他不愿意，那还不都是因为你？要不是因为你，小满早与我双宿双栖，永世相伴。让你魂飞魄散，永世不得轮回。试试，那就试试。将军助他转世，而自己也堕入了六道轮回。就这样，一世情缘殒命。千年后，这座花间岛因为盛产美食闻名遐迩，岛上汇聚了各地的厨艺大师，因此花间岛常年吸引着四海宾客。而我们的小马也再次转世
成为了岛上一名小小的厨娘，鲁月儿。鲁月儿天生心弱，不懂情爱，被岛民视作无心妖怪。但他并不介意，一心想用美食温暖人心。不过近日，鲁月儿多了一个小小的烦恼。是要到舌头罢了。是。果不其然，花间阁的火椒锅天下第一辣，辣味突出，色泽红艳。剑灵沙岛主分不清楚是自己的鸭舌，还是鸭的舌头。不过，我从小就听过一句古话。这七蛮人的话讲多了，死后啊，可是要下拔舌地狱的。你今日来找我，不是因为这火椒锅，而是因为陆月儿吧？你明知道他快死了，为什么还要纠缠他？你究竟安的什么心？那当然是因为我喜欢他。撒谎！你压根就不喜欢陆月儿。你别以为我看不出你欺瞒陆月儿的把戏，简直拙劣至极。我告诉你，以后不许再纠缠他。我若是不答应呢？说不定因为我的追求，陆月儿兴许一开心，还能多活几天。你。要事情呢，不要着急。六月少爷去花间阁找少岛主了。哎呦，我得赶紧去了。多谢少岛主款待。不过，陆月儿自小因病受尽冷脸屈辱，我只希望你能够对她，我不会让她受人欺负，因为我喜欢陆月儿。喜欢。月儿。陆月儿，啊，你这是捅了鸭窝了吗？完了，把鸭带来了，怎么办？怎么办？少岛主，我我表哥给你添麻烦了，这只鸭，这只鸭当给您赔个不是、啊啊啊啊。不麻烦，我和你表哥一见如故，这只鸭子。我会好好珍藏的。哎，我来，轻点，有点轻点，轻点，轻点。对了，您刚才说的喜欢，我喜欢杜若，也喜欢阿爹、小乙，但我唯独不喜欢您。您还是对我死了这条心吧。少岛主，这两个月来，您已经被他拒绝了三十六次了。我就不信，有我办不到的事。陆月儿，我非娶到你不可。小挂件来，这挺好看的。包挂件儿。月儿姐，月儿姐，客人加点一份妖怪鸭。好嘞，马上来。好。刚刚说喜欢我，是哪种喜欢？喜欢还分种类呀、啊
？当然分了，那喜欢我和喜欢小乙能是同一种喜欢吗？不能，我更喜欢小乙，他不打扰我干活。对了，杜若，你今天怎么一声不吭就跑去找那个少岛主了？还不是因为他一天到晚老纠缠。也是啊，他堂堂一个少岛主，每天不处理岛内政务，天天跑在我这个小厨娘身边瞎晃悠，也不知道为什么。嗯、而且，我最近心率越来越微弱了。我这样一个从小没有心还活不了多久的妖怪。有什么值得他一天到晚纠缠的？他就不怕哪天我死在他面前啊？哎，呸呸呸呸呸，净说些不吉利的。<笑>好啦，总而言之呢，平平淡淡过完剩下的日子就好。我不想拖累任何人。你不会死的。哎，我父亲啊，打探到岛外有一个叫诡异南泽的人，传闻啊，他会易容换仙。我们现在正在打听他的行踪，只要知道他在哪，我们就立刻过去治你的病。这个世界上真的有人可以易容换新啊？嗯，我还以为那都是书上哄骗孩子玩的呢。当然是真的啦！哎，只要有一点希望啊，我们都不能放弃。也是，这么多年来，阿爹因为担心我的病，身体越来越不好。要是真有神医能治好我的病，让我多活几年的话，我就有多一点时间，好好照顾阿爹了。好了，不说这个了。哎，杜洛，今年的南厨神大赛你准备的怎么样？是该去京城比赛了吧？呃，哎呀，我现在没有心思管这个事儿。父亲那边呢，这就找个理由给他搪塞过去了。我现在啊，就只想陪在你身边。表哥，你也在啊？好些天没见着你了，你还是那么的英俊帅气。嗯。哎，对了，陆月，我娘喊你回去呢。啊。哦，对了，杜若，那就麻烦你这个才华横溢的大厨，帮我妥善善后啦。喂，月儿。嗯嗯嗯。喂，卢月，常裁缝，这一次你可是捡到大便宜了。哎，他来了，阿爹，二娘，常爷爷也来了。什么爷爷呀、啊？他呀，以后就是你的夫君了啊。常裁缝呢，经营着前街的布铺。以后你嫁过去呢，就吃穿不愁了。嫁人啊？啊！我可没同意啊！这个常裁缝啊，比我都年长，这以后是我叫他兄长呢，还是他叫我爹啊？二娘，您就看我这么不顺眼，这么着急想把我赶出家门吗？再者说了。我也活不了多少时日，要是嫁人，岂不是拖累别人？小妮子，你竟敢！你伯母，既然你们都没商量好，我看呢，这事儿就算了吧。更何况，我续弦是为了给我养老送终的，令媛时日不多了，指不定呢，还是我白发人送黑发人。哎，别呀！要不，我们各退一步啊！嗯，我就不跟你说那二十斤的事儿，十五，十五斤我就卖。你说的不算，也得听令媛的意思。月儿，你爹爹的医药钱可没有着落了，你若是不答应。二娘，二娘，二娘，快出来看！怎么了？啊，快来快来！爹，二娘，哎呦
，恭喜恭喜，恭喜陆夫人，恭喜陆老爷。这是批米单，您过过目。快抬进来。这里，哦、来放这儿。谁这么大手笔啊？快快快！长裁缝，哎，不可能，不可能！啊，莫非是找我们家玉珍的、嗯？最近是认识几个权贵公子了，不过我也不知道是哪位这么阔气。是晚辈下的聘礼。我们家玉珍真是郎才女貌啊！不过，我怎么不记得我见过她啊？嗯，打开，都打开。啊！啊！哎呀，多甜！啊，我嫁，我今晚就可以拜堂成亲。我也嫁啊！啊！我的意思是呢。我同意，我同意。啊<笑>，这么多的聘礼呀！哎呀，晚辈此行是想求娶月儿姑娘。什么？晚辈花衣男见过伯父、伯母。花衣男，少头主。我不嫁，我也反对。哎，你，我说你们，哎呀，气死我了！我真没料到这个陆月啊，在我的强烈攻势之下，都两个月了，还是油盐未进。看来还得用点别的招推波助澜。那，少道主，您打算如何？在传我和花衣男的婚事，我怎么高兴得起来嘛？他这么做，明摆了就是要逼我就范嘛。你要不要去找少岛主谈谈？我去找他谈，那不正合了他的心意吗？我才不去呢。陆月儿呢？我今天早上散步的消息，他那边什么动静？陆姑娘那边并无异常，还是在云渊面馆下厨做菜。少道主，您为何非要娶陆姑娘？什么？少道主，这是老岛主临死前的遗愿，他交托于我保管的遗嘱文书上，白纸黑字写明了，少道主若想继任岛主之位，就必须迎娶陆月儿。父亲难道没有听说过他的传闻，让我娶一个将死之人？这不是戏弄我吗？老岛主这般安排，想必也是有他的理由。荒唐！如若我没有岛主的权利，我怎么调兵遣将去攻打海盗？父亲要置岛民生死于不顾吗？所以，少岛主，如今更是得趁海盗进攻花间岛之前，抓紧时间迎娶陆姑娘。行，父亲摆我一道，那我便受着。反正陆月儿是将死之人，等我将她娶进门，便给她送终。好，既然我追了她两个月，她都无动于衷，那就让她走投无路，自己过来求我。陆
家嫂子，还不起赌债，就卸了赌来还。啊啊啊！别别别！别别别！我有我有钱，我有钱，我还有一个面馆，我可以抵押给你的。你家想破面馆，就想忽悠我们？除了面馆，我还要你们陆府的地契。陆府的地契，那那那那那不行啊！我给了你，我住哪里呀、啊？啊啊啊！啊，给给，我什么都给你。这就对了嘛。第二家，啊，第二家，不好了，出事了！怎么了？你二娘把陆府和面馆的地契都输给赌庄了。什么？而且你阿爹现在已经被人赶出了陆府，就连我们面馆门口都有好多凶神恶煞的人，让我们赶紧离开呢。小雨，这样，你先别着急，我们去找杜若，跟他说有事求他，快去啊！找杜若也没用，少爷，说对了，放开我！你们不要命了吗？放开我！放开我！少道主，请不必担心。这两日，我儿闭门思过，潜心准备南厨神大赛。请问少岛主还有何吩咐？杜伯父，南厨神大赛的推荐信函，过两日我将亲自献上。那就先谢过少岛主了。客气了。<笑>真的是韧劲十足啊！宁愿来摆摊儿，也不愿意向您低头求助。不过，就算他们日夜不休，恐怕也赚不够钱还债。哼，我倒要看看，你还能撑多久。嗯，哎，你看，哎，哎，这么大晚上的，两个娇滴滴的小美人儿，你们想干嘛？想干嘛？当然是打劫呀、啊！李二姐，怎么办？啊，钱都在这了，都给你们。没想到上岛没打探到消息，倒是遇见个美人儿。干脆我们带回船上，就算我们无功而返，老大也不会怪罪我们呀。别过来！别过来！我就给你们钱，我做一切。还是个烈性女子，我喜欢。哎呀！哎呀！哎呀！哎！全部拿下！是是。别动！走走。月儿姐，你怎么了？这海盗来的真是少。月儿姐，你没事吧？月儿姐，别担心了，陆姑娘有少岛主呢。走吧，没事了啊。月儿姐，走。没想到你面对海盗还能无所畏惧。不过你放心，有我在，不会让你。你怎么了？他没有伤着你吧？没有，我就是你有点腿软，你放我下了。婚讯的事情我还没跟你算账呢。你少嘴硬了，你惊吓过度，虚弱不堪。若是哪个海盗把你掳去当海盗夫人，那怎么办？与少岛主无关。你若有什么困难，都可以尝试依靠我。我从未依靠过任何人，这个
世界上，除了自己，没有人可以依靠。烧城强了吧？女子柔弱不胜春，小鸟一人一鞋才更可爱。像你这般不要命的和海盗拼搏，我还是头一次见。你不会真以为你可以和海盗对抗吧？少人海盗，天天，天天闲的。睡得好香啊，还做了个梦。刚刚少岛主把你抱回来的时候，我还以为是海盗把你伤着了呢。真真的是他把我抱回来的。嗯，我还以为我做了个梦呢。啊，对了，鱼儿姐，这个是刚刚杜甫的罗振送过来的。嗯嗯。月儿，我被父亲关在府中，不能出来。罗振看到顾新竹曾交给花一男两分地契，我担心你二娘赌输地契一事事有蹊跷，你务必防着花一男你就留下来用膳，我就不相信这一男的心啊是石头做的。可是姐姐，你也知道，我自小就对少岛主，但是少岛主总是对我爱搭不理的。我担心，这些天我总是出现在岛主府，会不会更加招致少岛主的厌烦啊？苏棠，一男他呀。我最了解了，他不只是对你爱答不理，他是对所有的女子都这样。至今我还没见哪个女子能入他法眼，敬他三分的。不不，不过，不过我能看得出他对你有所不同。哎呀，他不是对你没心思，只是他这根木头不知道如何表达罢了。对了，姐姐最近有听说少岛主跟那个叫做陆月儿的事吗？哎，早就听说了，都传得沸沸扬扬了。让我知道是谁在胡说八道，我非拔了他的舌头不可。
，我是特地来跟你说谢谢的。那为何不找人通报一声？打扮成这个样子。啊，我想给你个惊喜嘛！大恩大德莫齿难忘，改日有机会我一定重重报答。先走了。